আমি এই মোটরসাইকেলটার জন্য অনেকদিন ওয়েট করেছি যে কবে এই মোটরসাইকেলটা এই শোরুমে আসবে আর আমি কখন সুযোগ পাবো এই মোটরসাইকেলটা রিভিউ করার জন্য আর সেই মোটরসাইকেলটা হচ্ছে হোন্ডা সিবি আর ওয়ান ফিফটি আর এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি মডেল Yo guys, Assalamu alaikum. This is Namul Kader. You are watching my YouTube channel Namrock and welcome back to my new vlog. Today's vlog is a motorcycle review. I'm going to show you a review. This is a motorcycle that is Honda CBR 150R and this is Indonesian 2020 model. আর সবার আগে বলবো যে এটা যে কালার কম্বিনেশন আছে সেটা বেশ ভালো লাগতেছে দেখে যেমন এটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশন আর বাই দা ওয়াই এটা হচ্ছে গ্লোসি কালারের এছাড়াও আপনারা অন্য কালার পাবেন সেটা হচ্ছে ম্যাট কালার যেটা আর এটা হচ্ছে গ্লোসি কালার আর এটা কম্বিনেশনটাও বেশ ভালো লাগছে বিশেষ করে হচ্ছে এটা যে গ্রাফিক্স করা আছে সেটা আমার কাছে ভালো লাগছে আর এটা একটা জিনিস বলে রাখি সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার ডুয়েল চ্যানেল এবিএস মানে এই মোটরসাইকেলটি কিনলে আপনারা সামনে চাকাতে এবং পেছনে চাকাতে এবিএস পাচ্ছেন সবার আগে আসা যাক এই মোটরসাইকেলটির স্পেসিফিকেশনে প্রথমত এটি হচ্ছে ফোর স্ট্রোক ফোর ভালভ ডিও এইসি লিকুইড কুল ইঞ্জিন এই মোটরসাইকেলটি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবেন সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ান পিএস অ্যাট নাইন থাউজেন্ড আরপিএম এবং ম্যাক্সিমাম টক পাবেন ফোরটিন পয়েন্ট ফোর নিউটন মিটার অ্যাট সেভেন থাউজেন্ড আরপিএম এই মোটরসাইকেলটিতে ইউজ করা হয়েছে সিক্স স্পিড গিয়ার বক্স মানে এটি হচ্ছে ছয় গিয়ারের এটা হচ্ছে ফ্রন্ট টায়ার আর এই ফ্রন্ট টায়ার সাইজ হচ্ছে হান্ড্রেড বাই এইটি এবং এই হুইল সাইজ হচ্ছে সেভেনটিন ইঞ্চ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডিস ব্রেক ইউজ করা হয়েছে তার পাশাপাশি এখানে কিন্তু এবিএসও আছে এটা হচ্ছে রেড টায়ার আর এই রেড টায়ার সাইজ হচ্ছে ওয়ান থার্টি বাই সেভেন্টি এবং ডিস ব্রেকের পাশাপাশি এখানে কিন্তু এবিএসও আছে সো আমি যেটা আগে বলেছিলাম যে এই বাইকটি হলো ডুয়েল চ্যানেল এবিএস এই বাইকটি ফ্রন্ট যে সাসপেনশন দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে টেলিস্কোপি সাসপেনশন এবং এটার যে রেয়ার সাসপেনশন আছে রেড কালারের এটি হচ্ছে মনোশক সাসপেনশন এই বাইকটি সম্পূর্ণ ওজন হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ কেজি এটা গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে একশো ছেষট্টি মিলিমিটার আর এটা যে ফুল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি সেটা হচ্ছে বারো লিটারের এবং এটার সিট হাইট হচ্ছে সাতশো সাতাশি মিলিমিটার এই বাইকটি সিট দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রাইডারের সিট আর এটা হচ্ছে পিলিয়ন সিট আর পিলিয়ন এবং রাইডারের সিটের মাঝখানে বেশ একটু গ্যাপ আছে কারণ এটা যেহেতু স্প্লিট সিট মানে সিটটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা এই জন্যই দেখা যাচ্ছে যে সিটের হাইটটা ডিফারেন্স বেশ অনেক যেমনটা আমি বলছিলাম যে এই বাইকটার সিট হাইট হচ্ছে সাতশো সাতাশি মিলিমিটার আমি এখন এই বাইকে বসবো আমার হাইট অনুসারে যখন আপনারা কেউ বসবেন তখন আপনাদেরকে কীরকম দেখাবে কারণ আমার হাইট হচ্ছে পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চ সো আপনারা বুঝতে পারবেন এর হাইটটা কেমন সো দেখতে পাচ্ছেন আমি বসছি এই বাইকটাতে আর সম্পূর্ণভাবে দুইটা পা কিন্তু দুই পাশে ইজিলি রাখতে পারতেছি কোনো প্রবলেম হচ্ছে না যারা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পাঁচ ফিট তিনের মতো আছেন তারাও এই বাইকে ইজিলি বসতে পারবেন আর এই বাইকতে সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটা খুবই কম্প্যাক্ট একটা বাইক মানে এমন না যে খুব হেভি কারণ এটা হচ্ছে একদম পরম্পূর্ণ মেটাল একটা ট্যাঙ্ক যার কারণে আপনি খুব ইজিলি এখানে বসতে পারতেছেন আর যখন রাইড করবেন আশা করতেছি যে আপনার এই থাই খুব ভালো হবে এটাকে গ্র্যাপ করতে পারবে মানে ট্যাঙ্কটা গ্র্যাপ করতে পারবে কোনো প্রবলেম হবে না আর তাছাড়াও সিটি রাইডে দেখা যায় কি যে অনেক সময় রোড কন্ডিশন খারাপ থাকে বা এত বেশি ট্রাফিক জ্যাম থাকে যার কারণে বারবার খালি পা নিচে নামাতে হয় আর ওই ক্ষেত্রে যদি আপনার হাইট পাঁচ ফিট তিনের কম হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হতে পারে বাট যারা পাঁচ ফিট তিনের উপরে আছেন তারা আমার মনে হচ্ছে যে এই বাইকটা খুব ইজিলি রাইড করতে পারবেন কারণ অনেক সময় দেখা যায় কি বাইকের সিট হাইট যখন বেশি একটু হাইট হয় যেমন হচ্ছে আটশো মিলিমিটার বা তার বেশি যদি হয়ে থাকে তখন দেখা যায় যে দুই পা একসাথে দুই পাশে রাখতে পারে না মানে ফ্লোরে টাচ করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় কি অ্যাক্সিডেন্টের সময় থাকে বা বাইকটা পড়ে যাওয়ার সময় থাকে এই জন্য বলতেছি যে যারা পাঁচ ফিট তিনের উপরে আছেন তাদের জন্য পারফেক্ট হবে এই বাইকটা খুব ইজিলি রাইড করতে পারবেন এবার আসা যাক টপ স্পিড এবং মাইলেজের বিষয় 
টপ স্পিডটা সব সময় ডিপেন্ড করে দুটো জিনিসের উপর এক হচ্ছে রাইডিং স্কিল আর একটি হচ্ছে রোড কন্ডিশন যদি রাইডিং স্কিল আপনার ভালো হয়ে থাকে এবং রোড কন্ডিশন যদি ভালো হয়ে থাকে সেটা দেখা যায় কি আপনি অনেক ভালো টপ স্পিড পাবেন এই বাইকটি থেকে আপনি টপ স্পিড পাবেন ওয়ান থেকে ওয়ান কিলোমিটার পার আওয়ার আর তাছাড়া এই বাইকটি মাইলেজ অন এভারেজ মানে ঢাকা সিটি এবং হাইওয়েতে মিলিয়ে বলতেছি এটা মাইলেজ পাবেন থার্টি থেকে ফর্টি কিলোমিটার পার লিটারে এখন আসা যাক প্রাইজিংয়ের বিষয় হোন্ডা সিভি আর ওয়ান ফিফটি আর আর এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি মডেল এটা প্রাইস হচ্ছে চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা আপনারা এরকম একটা সিভি আর মোটরসাইকেল কিনতে যাচ্ছেন তাহলে অবশ্যই বলবো এই শোরুমে চলে আসেন এই শোরুমের অ্যাড্রেস এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিব ভিডিও ডিসক্রিপশনে ভিডিও ডিসক্রিপশনে গেলে আপনারা এই শোরুমের অ্যাড্রেস এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার পেয়ে যাবেন আপনারা চাইলে বাসা থেকেও কল করতে পারেন শোরুমে এটা প্রাইজিংয়ের বিষয় বা যদি আপনারা ব্যাংক লোনের মাধ্যমে কিনতে চান সেই ক্ষেত্রেও আপনারা কথা বলতে পারেন এই শোরুমে ম্যানেজারের সাথে এখন সময় হচ্ছে আমার নাম রকাসদের কমেন্টগুলো পড়ার এবং সেগুলো রিপ্লাই করার জন্য আমি আমার প্রিভিয়াস ব্লগের থেকে তিনটা র্যান্ডমলি চুজ করেছি কমেন্ট আর সেটা এখন শেয়ার করবো সেটা রিপ্লাইও দিব প্রথম কমেন্ট হলো বিলেন বস সে কমেন্ট করেছে ভাই আমি স্টুডেন্ট কোনো আয় নাই কিভাবে বাইক নিব ভাই একটু যদি আর এক ভিডিওতে বলেন ভাইয়া যারা আসলে স্টুডেন্ট যাদের কোনো আয় নাই তাদের ক্ষেত্রে একটা বাইক লোনের মাধ্যমে কেনাটা একটু কষ্ট হয়ে যায় আর যদি আপনাদের ফ্যামিলিতে বা পরিচিত যদি কেউ থাকে যারা কিনা সরকারি জব করতেছেন বা ফার্স্ট গ্রেড অবস্থায় আছেন জবের যে র্যাঙ্কিং থাকে সেই ক্ষেত্রে বলতেছি যারা ফার্স্ট গ্রেডের মধ্যে আছেন তাদের মাধ্যমে হয়তো বা আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন ব্যাংক লোনের বিষয় আদারওয়াইজ যদি আপনি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন বা আপনার যদি কোনো ইনকাম না থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেক টাফ আসলে বাইক আসলে লোনে পাওয়া পসিবল না যদি এরকম হয়ে থাকে আপনি স্টুডেন্ট বাট আপনার মাসিক কিছু না কিছু ইনকাম আছে আপনি যদি ব্যাংক স্টেট মাধ্যমে দেখাতে পারেন সেটা হয়তো বা তাও ব্যাংক লোনের একটা সুবিধা পেতে পারেন বাট যদি কোনো আয় না থাকে বা আপনি পেশা যদি স্টুডেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে এটা অনেক টাফ এরপর কমেন্ট হচ্ছে সোহাগ হোসেন ভাইয়ের উনি লিখেছেন ভাই আমি যদি মোটর বাইকের টাকা অর্ধেক দিই আর বাকি অর্ধেক লোন করে তাহলে কি করতে হবে আমাকে জানাবেন ভাই আমি দেশের বাইরে থাকি অলমোস্ট সবগুলো বাইক শোরুমে দেখা যায় কি মিনিমাম টোয়েন্টি পারসেন্ট ডাউন পেমেন্ট করতে হয় আর যদি চান আপনি অর্ধেকও ডাউন পেমেন্ট করতে পারেন আর অর্ধেক টাকাটা আপনি ব্যাংক লোনের মাধ্যমে কিনতে পারেন এটা কোনো প্রবলেম হবে না আপনি যদি মিনিমাম টোয়েন্টি পারসেন্ট ডাউন পেমেন্ট দেন আর যদি আপনি ফিফটি পারসেন্টও দেন মানে অর্ধেক যদি দেন সেই ক্ষেত্রেও মানে সেম ডকুমেন্টস লাগতেছে আর কি কী ডকুমেন্টস প্রয়োজন পড়বে আপনার পেশা অনুসারে বা আপনি যদি প্রবাসী বাঙালি হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রেও কী কী পেপারস লাগবে সেটা কিন্তু আমি অলরেডি অনেকগুলো ব্লগ করেছি আপনি আমার প্রিভিয়াস ব্লগগুলো দেখেন সেখানে আমি উল্লেখ করেছি বা সেখানে আমি শেয়ার করেছি যারা বিভিন্ন পেশায় আছেন তারা কিভাবে একটি বাইক লোনের মাধ্যমে কিনতে পারেন আজকের লাস্ট কমেন্ট হচ্ছে ফিনলে লরিয়াল নামে একজন কমেন্ট করেছেন লিখেছেন যে ভাই প্রবাসীদের জন্য কি বাইক লোনের ব্যবস্থা আছে ভাই সব ব্যাংক আসলে লোন দেয় না প্রবাসীদের যারা লোন দেয় সেই সব বিষয় আমি শেয়ার করেছি যেমন সিটি ব্যাংক প্রবাসীদের জন্য লোন দিয়ে থাকে আর এটার ডিটেলস যদি জানতে চান সেক্ষেত্রে আমি বলবো অবশ্যই যে কোনো ব্রাঞ্চের সিটি ব্যাংক হোক ব্র্যাক ব্যাংক হোক সেখানে কন্ট্যাক্ট করবেন আমার কাছে মনে হয় যে আমি যতটুকু ইনফরমেশন দিতে পারবো আপনাদেরকে তার থেকে ভালো ইনফরমেশন পাবেন যদি আপনারা কোনো ব্যাংকার সাথে কন্ট্যাক্ট করেন এই ছিল আজকের ব্লগ আশা করি আপনাদের কাছে আজকের ব্লগটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন আর যদি বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যদি কেউ জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি চেষ্টা করবো সেটা রিপ্লাই করার জন্য আর যারা এখন পর্যন্ত আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব ইউটিউব চ্যানেল সো গাইজ আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি সিউ মাই নেক্সট ব্লগ টিল দেন আল্লাহ হাফেজ হ্যাভ ফান এন্ড সিউ সুন স্টে উইথ ন্যাম রক অ্যান্ড Keep rocking. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crack a pop, mind fried to a crisp, make an MC.